Welcome back to Bamboo's Kitchen. Ngayon po, ay gagawa tayo ng seafood kare-kare. So, medyo na-miss ko lang ang aking crabs kasi wala akong mabili sa market. Pero doesn't matter po, okay lang po yan. So, nagdagdag na lang ako ng ating prawn or shrimp and ang ating tahong. Dinagdagan ko na lang siya ng amount. So, meron tayong garlic. Meron tayong isang peraso ng seafood uh, ng shrimp cubes. Onion. Meron din tayong bulaklak ng saging. Uh, ang ginamit ko po ay yung nasa kan lang kasi mahirap makabili dito sa sa ibang sa Australia ng, nas, ng fresh. So, yung nasa kan lang. Pero okay din po siya. Wala po siyang problema. Ito po talaga yung ginagamit ko pag, kailang, pag gusto ko ng, ng puso ng saging. Meron tayong string beans. Wala, uh, kung, kung pwede rin po ang sitaw. Meron tayong talong. Meron tayong mussels or tahong. And meron tayong prawn. And meron tayong squid. And meron tayong konting sugar. And then, ang ating anato seeds at ang ating peanut butter. And then, syempre, kailangan din natin ng salt and pepper and ating mantika pang gisa. So, kaila gumagamit po ako ng sugar kasi ang peanut butter dito sa Australia is medyo matabang siya. Wala siyang lasa. Talagang plain siya na peanut na talagang wala siyang uh, sweetness ng peanut butter katulad na sa Pilipinas. So, Ang una po natin gagawin is tatanggalin natin ang ulo ng ating hipon. And then lulutuin natin yung ulo separate muna kasi yan yung magiging ating parang seafood stocks. So yung lulutuin natin yung, yung ulo ng ating hipon separate. Ipapakita po natin yan later. And then same with ating tahong. Uh, okay guys, let's get started sa ating seafood kare kare. So, ang una natin gagawin, idediretso ko na sa ating pan yung ulo ng ating hipon. Ayan. Kasi gagawa tayo ng stocks galing sa ulo ng hipon para mas malasa ang ating seafood kare-kare. Tapos mamaya, tatanggalin din natin yung dumi dito sa ating, ano, sa ating hipon. So, gagawin ko siya dito lahat. Lahat ng ulo, tatanggalin natin. Wala po kayong ilalagay na kahit ano walang oil, walang kahit ano. Kasi may juice yan. Tapos mamaya mo yadagdag tayo, maglalagay tayo ng tubig. Tapos yung ilalim ng panyo, yung pinaglutuan nyo ng ulo ng hipon, kuskusin nyo po siya kasi nandiyan didikit ang flavor ng ating hipon dyan. So yan yung gusto natin kunin para ipang sabon natin sa ating seafoods na kare-kare. So, ayan, last two. Itong hipo na to is around 3-4 kilo po siya. So, ayan, hintay na. Naka-medium heat lang ako hanggang maluto siya, tapos pipisarin ko siya ng konti para mas kumatas po siya. And medyo red na ang ating hipon. So, ibig sabihin, may half cook na yan. Yung loob niyan, hindi pa siya luto. Magdadagdag tayo ngayon ng hot water. Magdadagdag ako ng hot uh, water na inap na pang sabaw ko para sa aking uh, seafood kare-kare. Ayan ang magiging sabon natin sa ating seafood kare kare. So, hayaan lang natin kumulo. Then, mamaya, pisilin nyo lang yung ulo ng hipon habang ginaganyan nyo siya para mas lalo pa siyang kumatas at mas malasa. Tapos, mamaya po, sasalain natin siya kasi ang kailangan lang. Ayaw natin isama yung ulo ng hipon sa ating kare kare. So, sasalain po natin. Ang kailangan lang natin yung sabaw. So, nandiyan na sa, sa side. And then, habang ginagawa natin yan, uh, hayaan nyo lang po siyang ganyan. Tapos, mag-start na tayo mag ng ating sa, ano, sibuyas at bawang sa, sa ating isang pan. Maglalagay na ako ng oil. Mga 3 to 4 tablespoon lang po yan. Mainit na yung aking pan. Piniinit ko siya kanina ng konti. So, pwede ko na ilagay ang ating garlic. 
Ang gusto ko sa garlic pag nagkakare-kare, yung medyo golden brown po siya. Nilagay ko lang sa low yung heat ng ating ano, sabaw yung ulo ng people. Para hindi mag-evaporate yung sabaw kasi kailangan natin na So, hintayin lang natin siya maging golden brown. So, ayan. Medyo golden brown ng ating garlic. Pwede na po natin ilagay ang ating onion. Pag nag-ano uh, kayo, seafood sa uh, kare-kare, medyo dagdagan niyo po yung garlic kasi yun yung pampatanggal ng lansa natin. Kasi hindi tayo pwedeng maglagay ng luya dito at saka bay leaves kasi may iba yung lasa niya. At saka hindi bagay ang luya sa kare-kare. Medyo strong kasi yung na-overpower no nung, ano, nung luya, yung lasa ng peanut butter natin. So, after po yun, nalalagay na natin ang ating peanut butter. May mga tira-tira akong peanut butter sa pantry ko. Gagamitin ko muna siya. Lalagay ko po yung exacto measurement ng ating recipe na yung gabi sa ilalim ng aking video. Click niyo lang po yung aking, yung video ng ating seafoods kare-kare at sa baba po nun, andun po yung ating eksaktong mga ingredients. And guys, don't forget to subscribe kung hindi pa po kayo nang subscribe sa Bambi's Kitchen, yung may YouTube channel po. So, nilagay, ilagay niyo lang sa low yung inyong heat habang nilalagay niyo yung peanut butter para hindi po siya masunog. Same procedure din yung ginagawa ko sa meat. Kaso, medyo matagal yun kasi papalambutin pa natin yung, yung meat. Pero pinapalambot ko yung meat ko sa mismong sauce na ng peanut butter. Kasi mas malasa po siya pag lumambot. Pero kung wala namang kayong time, pwede nyo namang ipalambutin yung meat nyo the next day. Uh, before, before kayo magluto ng kareka. A day before. Tapos pwede nyo ilagay sa fridge. Tapos the next day, sauce na lang yung lulutuin nyo, tsaka yung gulay. At yung mga to, lalagyan ko to ng konting water mamaya para masaid yung peanut butter sa loob. Sali. At pang nagkakari-kari po ako, gusto ko rin siyang medyo yung may mga whole peanuts, may mga crushed peanuts na para pag ano yun yung sauce, meron medyo crunchy ng konti. So, ayan. Ito, ito toast natin ang ating peanut butter sa ating garlic and onion muna bago natin lagyan ng ating stocks na seafood stocks na ginamitan natin ng ulo ng hipon. So, ayan. Inalo po natin ang ating peanut butter. Ayan. Medyo natuno na siya. Nasa low heat pa rin po yan, ha? Hindi ko pa siya nilalakasan. Hanggang low heat lang muna. Hanggang madrain natin tong ating ano, stocks. Ng seafood stocks. Okay, i-drain ko muna to, itong ating seafood stocks. Pinatay ko na po. Lalagay na natin dito sa ating peanut butter at saka ang stocks at paghahaluin na natin. Meron kayo nitong ganito, yung pang mash ng potato. I-mash nyo ng konti yung stocks nyo bago nyo siya salain. Para mas kumatas pa yung ulo ng hipon. Inamash ko lang itong ulo. Ayan. Okay na po yung sasalain na natin. Napakagali pong lutuin ng seafoods uh, kare-kare kaysa sa, sa meat. And then ngayon, dahan-dahan ko siyang sasalain. Isasal Lalagay ko dito sa ating peanut sauce ang ating seafood stocks. 
Ayan, sasalain natin siya dahan-dahan. Nasa low heat pa rin yan. Para mas malasa po yung seafoods, kari-kari nyo. Hindi nyo siya kailangan ilagay lahat. Gusto nyo maglagay lang muna kayo ng pakonti, ng magtira kayo ng konti. Tapos just in case mamaya kailangan nyo ng extra pang sabaw, mag-ano na lang po kayo. Magdagdag na lang po kayo. Ay, nakalimutan ko palang idagdag sa ating ingredients kanina, yung, pin yung pinicturean ko sa video. Uh, yung galapong, pang palap, uh, gamit ko po yung glutinous rice flour para pang palapot mamaya ng ating kare-kare. Instead of corn, kung wala naman po, pwede rin corn flour or flour. I'll put some more in kasi medyo marami yung ating ilalagay ko na itong lahat ng ating ano, mukhang kailangan ko siya lahat ayan Ginamit na po natin lahat yung ating seafood stocks. Then, ngayon, ilalagay ko na siya sa medium heat. Saluin nyo lang po. Tapos, ilagay nyo na yung inyong isang perasong shrimp cubes. Anato seeds. Anato powder yung gamit ko. Eh, ano, sal, sal, ano, hindi na lang. Sayang. Sayang yung kulay. Ayan. And then, sugar. Mamaya po ako maglalagay ng asin. Pag gumulo na siya. Susunod natin, pag gumulo na siya ng konti, ilalagay na natin ang ating uh, uh, eggplant or talong. Kasi siya yung pinakamatagal maluto. Kasi yung seafoods natin, madali lang po yung maluto. Yung ating shrimp, uh, yung ating shrimp and, uh, ano to, sorry, ang ating squid at ang ating tahong, sas, lalagay natin siya ng sabay. So, ayan. Hintayin lang po natin siyang kumulo. Ayan na po. Kumukulo na ang ating peanut sauce. Galagay na po tayo ng pepper at asin. Lalagyan muna natin ng lasa yung ating sabaw bago natin ilagay yung mga ingredients natin. Nang sa ganun po, sure tayo na yung sabaw natin, eh, malasa na siya at eksakto na siya bago natin iligay ang ating mga seafoods at saka mga gulay. So, tikman nyo lang. Tapos, tandaan nyo po, pag, syempre po, ang, pag gumakain tayo ng kare-kare, ang pinakang star of the kare-kare is actually yung alamang na nasa gilid ng ating kare-kare. So, uh, Make sure po na hindi po siya ganun kaalat at hindi rin naman siya matabang. Saktong-sakto lang po siya para pag kahit lagay natin ng alamang, masarap pa rin siya at hindi siya super alat. Titikman ko lang saglit. Nadagdag ko lang siya ng konti pang salt. Pero yung sugar natin at saka yung pepper, pepper at saka yung ating uh, seafood stocks at ang ating shrimp goods ay saktong-sakto po siya. So, ayan. Ilalagay na po natin ngayon ang ating talong. Ayan. 
yung pala mga gumagamit ng ating ano dahan ng uh, bulaklak ng saging na nasa lata, tandaan nyo po, ano lang po yan, uh, parang sinop lang nila sa hot water pero hindi pa po siya luto. Kaya lutuin nyo pa rin po siyang mabuti kasi pag ano po is matigas. Akala nung iba luto na siya kasi it looks like cook na talaga siya pero hindi po siya at totally cook talaga. Parang half cook lang siya. Mga after 3 minutes, talagay na rin natin ang ating beans at saka ang ating bulaklak ng saging. Tatakpan ko lang muna po siya. Ayan, kagukulo na siya. Lagay na natin ang at the rest ng ating gulay. Ang ating banana, uh, bulaklak ng saging. Ay, tama, bulaklak ng saging na dito. Turyo. Tapos ang ating beans. Ayan. Isusunod na natin yun ang ating shrimp at saka ang ating, no, no, sorry, ang ating squid and tahong. Pag niligay natin yun, mamaya lagyan natin ng take para mas madaling siyang bumuka yun sa tahong. Ayan. Ayun yung pala nakalimutan pa natin ang ating uh, pechay. Meron akong pechay. Kaso ang gamit ko kasing pechay frozen kasi medyo mahal siya dito. So, pag nakakapunta ako ng CD that was like two months ago, marami akong binibili. I-list ako lang sa aking freezer. So, medyo frozen yung gagamitin natin. Pero once na tinown nyo siya, parehong-pareho lang din naman. Medyo, syempre natural, frozen siya, basa siya. But the, the taste still the same. Okay, sabang hinihintay natin na maluto ng konti yung ating gulay, turo ko lang sa inyo, ang ginawa, tatanggalin lang natin yung dumi ng ating hipon. So, kung nakikita nyo po ito, yung itim na yan, iang, tanggalin nyo lang yung konti shell sa ibabaw, tapos hihilahin nyo lang po yan. Ayan. Hilahin nyo lang yung black na yan. Kasi dito sa Australia, ganyan talaga, tinatanggal. <laughs> so, hilahin nyo lang siya, tapos stretch nyo lang ng ganyan yung hipon nyo. Dire-diretso nyo yung siyang mahuhugot. Yan yung dumi ng ating hipon. Ayan siya, oh. Hilahin nyo lang po siya dahan-dahan. Ayan. Ayan siya. Ayan, oh. Nakita nyo siya. Madali lang po siya. So, ngayon, nilalagay na po natin ang ating ang ating tahong. Pili po tanggalin na itong ating sahipan para malinis na siya. Ayan siya, guys. Oh. Ilahin nyo lang siya dire-diretso. Ayan, o. Oh. Ayan. Yan yung dumi ng ating hipon. So, tinanggal lang ko na siyang isa-isa. Ito na yung last. And ilalagay na natin ngayon ang ating tahong. Ilagay nyo lang po sa, sa medium ang inyong apoy. Medium heat lang po. Itong tahong natin, isang kilo to. sa sabaw para maluto siya at bumuka po yung ating shell. Haluin nyo lang para mababad po sa sabaw yung inyong sa pinatsos yung inyong tahong para bumukay yung shell. Ngayon po, ilalagay natin ang ating squid at ang ating prawn. So, mga 2 minutes lang na ito na yan. Walang kanya. 
isang para dalawa yung panghalo natin para hindi siya matapon. Tapos last natin ilalagay ang ating pechay. Pwede nyo takpan, pwede rin pong hindi. So, yan lang muna ulit natin siyang kumulo. Huwag nyo muna siyang titikman kasi po yung iba nating seafoods is still raw. Kung hindi po, sasakit ang inyong tiyan. So, hintayin nyo po siyang kumulo at maluto ng, po, maluto ng tama bago nyo po tikpan yung alat niya. Para kung kailangan nyo magdagdag ng salt, pwede nyo lang po. Ayan, medyo luto na siya. Lalagay ko ng aking pet chai. Katulad na sinabi ko, frozen yan. Pero yung lasa po yan, walang pinagkaiba sa fresh. Ayan. Tapos lalagyan ko na siya ng ating tinunaw na galapong. Pero ang gamit ko, instead na galapong talagang bigas, yung flour, uh, glutinous uh, rice flour. Bigas siya na ginigilang na powder. Sira na naman ang ating diet dyan. <laughs> so, ito na po. Ito na ang ating seafoods kare-kare. Ayan na siya, guys. Ayan, lutong-lutong na siya. Kanin na mainit na lang ang kulang. Ayan. There you go. Thank you guys for watching yung ating pong exact na measurement para sa ating recipe ng seafoods kare-kare. Inasa ilalim po ng aking video. And please don't forget to subscribe, like, and share my videos. And uh, look for Bambi's Kitchen po sa YouTube channel. Maraming, masala maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Ito na po ang ating finished product na seafoods kare-kare. At syempre po, hindi po matatapos ang ating gabi nang wala ang ating alamang. Ayan. Syempre, yan ang, yan ang magka-partner na kare-kare at alamang. So, enjoy your day guys. Thank you for watching again. Till next time.